uhali gani ni kuparimisha katika kutenga cha mwisho ni muda mrefu kidogo atuja kutana kwa sababu ya shughuli za hapa na pale kwa hapa na Musa Kawambo wakati mwingine kwa na Gilbert Johannes lakini sasa nimerejea mwenyewe hapa niko na Othman Kazi kama kawaida mimi ni Pasco Kabombe nikukaribisha sana kuweza kuchambua yale matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea kwenye uwanja na yanakuwa kama yana utatanishi hivi lakini wakati mwingine yanakuwa ni sahihi ila watu huwa wanalalamikia kwa inabidi tutoe zile tafsiri za kisheria na kama kawaida niko na Othman Kazi bana za muda mrefu kidogo salama kabisa Pasco ume Najua ume, ume, umechafua nchi nzima yani hakuna sehemu ambayo mimi zani kama huja kanyaga wewe. Mm, Mikoa miwili bado sijafika. Rukwa na Pemba. Kwa Rukwa nchi na nzima. Pemba. Eh, kwa nchi nzima. Ndio maana nimesema ushachafua <laughs> nchi nzima wewe. <laughs> kwa kwa wema tu lakini. Kabisa. Tuna mechi tunakwenda kuzichambua hapa. Lakini neno lako moja kwa sababu ni muamuzi wa mstaafu mechi nyingi unazifuatilia atuichambui lakini neno moja kwa waamuzi kutoka Chadi kwenye mechi ya uh, Twiga Stars na na vijana kutoka Zambia. Wananiangusha. Very poor officiating. Mm. Tuache lakini. Tuiache. Uh, wali ni mechi ambayo imeonyesha ni kiasi gani waamuzi wetu mm. uh, wa nani wa category ya wanawake mm. walivyokuwa na uwezo mkubwa na wale waliochezesha. Yaani kusema ukweli very poor of shooting tuache tuacha hapo hapo maana kazi amesema tuache wale wadada kutoka chadi kutokana na kiwango alichokionyesha kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ni dhahiri waamuzi wa soka kwa wanawake kwa Tanzania wanafanya vizuri Jonesia Florentina Zabron na wengine wengi mnafanya vizuri sana kwa damu na tuliviona wenzetu kutoka chadi walivyochezesha nyenye mmejitahidi kwa kiwango kikubwa Othman kazi sasa turudi kwenye mchezo kati ya Ngorongoro na Kongo kulikuwa kuna matukio mengi sana yalitokea lakini mimi nimeamua kuchukua manne kati ya hayo ili tuweze kuchambua na watazamaji wetu waweze kupata faida tukianza na faulu ambao alichezi wa Kongo e, ilifanyika Kongo ndo ilikawa kama ni faulu sio faulu yani kila mtu anazungumza analo analoliona yeye kwa nikasema hili hebu tuanze nalo ni faulu ama sio faulu ili tukio If, uh, hii tukio nika, hata mimi kama vile nilisikia nili, nili ila uh, kuna hii hapa zipo kama mbili tatu hivi mm -hmm. na kwa kweli inaonyesha pasko uli, mi, mimi hivi sasa napenda sana ku, kuchukua mfano wa mechi kati ya Yanga na Township Rollers iliyochezwa hapa ndio pamoja na Simba na wa Misri al Masri al Masri mm -hmm. Kuna vitu vingi nilijifunza. Na vile vitu unajua haviji tu bora vimekuja. Naam. Na naendelea ku, kupata exposure kwa kuona mechi hizi hapa. Hebu mm. itizeme hito hii tukio. Mhm. Asadi kwa alikuwa anasukumana na kijana huyu wa, wa Kongo. Unaona amenda amedesha alafu akaanguka kabila kugusa ana... kabisa. Kajiangusha. Mhm, kajiangusha. Literally, mm. hii sio kaanguka bila kugusa kaji angusha Mwenye. na kwa nini amejiangusha mm. kwa sababu alishaona kwamba amepoteza control mm. wa huo mpira angalia hapa uh, anavyokwenda ana, ana, ana anavyodesha hapa alishaona kwamba yeye anagungana na mchezaji mm. wa ngorongoro heroes no. kisha anajitupa chini sasa kwa nini alifanya kitendo kama hichi mm. kwa sababu ni dakika ya 19 ya mchezo no dakika ya 19 ya mchezo wanajaribu kumwin muamuzi muamuzi mm -hmm. na walifanikiwa sasa wachezaji wenye umri wa under 20 mm -hmm. au sio mm -hmm. wanapofanya vitu kama hivi akishakuwa kwenye national team unategemea kitu gani anazidisha zaidi of course mm -hmm. <laughs> yani uh, wana, wanakuwa more creative kwenye kuhada kabisa. Mm -hmm. Yaani wanafanya namna yoyote ile. Tukio lingine ambalo huwa sipendi kulisahau hata kidogo. Mm -hmm. Penalty ya Ivory Coast dhidi ya Taifa Stars. Naam, nakumbuka ile tukio. Ah, uh, Jevinio alivyokwenda chini. Mm -hmm. Yaani unaona kabisa kwamba aliwekewa mkono kidogo tu. Mm -hmm. Akajilegeza chini. Akadai penalty, wakapata penalty wakaendelea kuongoza ile mechi. Sisi hizi waingereza wanasema uh, ni dirty techniques yani kabisa. Mbinu yes. chafu. Sisi hatufundishi kwenye soka letu. Hatuna. 
Yaani sisi nilisema hapo unajua tatizo letu sisi sisi ni mashehe sana Samaria wema kweli kweli no <laughs> yani wakija hawa watu yani tunataka tu bimbilize fulani sasa hiyo itatukost sana 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 kuanzia timu zetu za vijana mm. mpaka sasa turudi katika tukio hili tukio lenyewe this is a very clear foul mm. kuelekea timu ya Kongo kwa kosa ya kujiangusha mchezaji wao kujiangusha na huyu alistahili kabisa kuonyeshwa kadi ya njano mm -hmm. Kwa sababu hii inaitwa stimulation. Amejifanya kudondoshwa. Unaona? Mm -hmm. Kwa hiyo hii ilikuwa ni faulu ambayo ilikuwa inatokea kuelekea Kongo na sio na sio kuelekea Ngorongoro Hills. Naam. Haya, hilo bila shaka uh, mtazamaji umeweza kupata ufafanuzi kidogo akina maana kidogo kwa sababu ambayo tulikuwa kwenye ule mchezo ulikuwa na tutatiza tatiza kwa vipi ya vijana namna gani. Kuna tukio lingine lilitokea lakini ikasa sasa hapa unajiuliza nani haswa anakuwa na ana, ana style kupata hiyo adhabu kwa sababu unaona huyu kama huku kama huku yani unakuwa sasa who is who yani nani ni nani nani anaweza aka ana style kupewa yeye mm, tukio uh, kama dakika ya 18 ya mchezo mm. unaanza kupata matukio kama haya mm. sawa so, mm. Unategemea nini dakika ya 34 ya mchezo? Mhm. Referee tayari kuna kitu amesha career ndani ya kichwa chake. Mm -hmm. Itazama itukio. Alisukumu wa Saidi Musa Bakari, mchezaji ana kasi sana huyu. Mm -hmm. Sasa hapa kuna vitu viwili vya kutizama. Mm -hmm. Moja kwanza, alianza kucheza foul nani? Obviously, Saidi Bakari aliwekewa mkono. Aliwekewa mkono ndio. Amewekewa mkono for what? Lakini alafu mpira umeanzaje? Unaanza foul kuelekea tena Tanzania. Unakumbuka nilikuambia katika ile clip iliyopita? Naam. Wali walikuwa wanajaribu kumuini muamuzi. Sasa hapa ikaonekana Said Bakari ndio kacheza foul. <laughs> alafu sijui hii hi, haituhusu sana but jezi namba 13 under 20. Ah hii kwa kweli watu wengi wajiuliza. Walijiuliza mambo mengi sana kwa huyu ambaye alikuwa ni eh? kiungo mkabaji. Eh? Alikuwa na alikuwa ni beki. Lakini kwa namna alivyokuwa anaonekana eh? under 20 eh? Yeah. Eh, under 20 aina yake. <laughs> Pengine maumbo tu ya Lakini sisi sisi tubaki katika nani? Katika tukio haswa kwa sababu inaonekana kabisa alisukumizwa yani alikuwa kwanza mkono kwenye shingo. Amesukumizwa, mm -hmm. kakandamizwa chini au sivyo mm -hmm. anadondoka halafu foul kuelekea wapi? inaelekea ngorongoro tena. Yaani kuna vitu vingi sana vya kufikiria katika mechi hii hapa. Kuna vitu vingi sana. This was a very clear foul na kadi juu kuelekea uh, timu ya Kongo. Kuna kuna vitu vingine kidogo vinakuwa ni official anasema au confidential. Kwa mfano uh, yule referee Sesa ambaye anakuja kuandika marks zile za waamuzi. Sesa au mechi commissioner kwa kwa mfano kama mchezo uliopita kulikuwa na asesa mchezo wa Mechi commissioner lazima awepo kwenye mechi mechi zote. Yeye yeye kama kwepo lazima awe. Yes. Na yeye kama kawaida. Mechi iliyopita ilikuwa kati ya nana ya Twiga na Zambia. Shipolo. Okay. okay. Walikuja yani kulikuwa na kamisa lakini kulikuwa na mwangalizi wa waamuzi. Okay. Alikuwa amekuja ku, ku nani ku note vitu anatoka Malawi. Aha. Alikuwa na note. Sasa anasema ripoti ya wale huwa zinafanywa kazi kwa kiwango gani kwa sababu makosa kama haya ni kosa la muamuzi ili kuamua tofauti na tukio well uh, sioni affection kiasi gani inakuepo kwenye zile report kwa sababu hizi blunders kama hizi tunaziona sana zinatokea katika mechi kila siku lakini husiki neno lolote neno tu sio adhabu neno tu Uh, la kule kule kuliongelea mm. tukio uh, nani set nzima ya marefari mm -hmm. kwa hiyo sijui inakuwa na affection kiasi gani hiyo hiyo nani swala la swala la ma mechi assessors na kadhalika yani i don't think kama they mm. are uh, wapo nani sana mm -hmm. uh, wako affected uh, sana na hizo ripoti ambazo zinatolewa. Lakini mimi nacho 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 
nilipenda ku, kuchukua kwenye maamuzi kama haya yanapotolea. Uh, unajua yanazidi kutu, kwa, kuwajenga wachezaji wetu pia. Mm. Yanawajenga kivipi? Yanawajenga kwa maana ya kwamba wana wanakuwa underdogs katika mechi nyingi. Na kama wanakuwa underdogs ina maana wanajifunza mengi tofauti na hawa ambao wanabebwa kutokana na maamuzi kama haya. Hao wata wata watakolea wata lakini ipo siku atakuja kuchezesha maamuzi ambaye itakuja kuwa affect hawa watu. Umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuombe Mungu uh, tutaendelea uh, kufaidika na haya maamuzi yenye utata utata kama haya na pia waamuzi wetu pia na mimi kabisa wata Wata, wata, watakuwa wanapata faida zaidi na kutokana na vitu kama hivi lakini pia pasco kitu kingine cha kutizama sana mm. ni sheria za mpira zinavyopindwa hapa barani Afrika okay. mimi nikitizama niki, niki hii mm. hii maumuzi kama haya kwenye la liga ligi kuu za nchi za nje mbali mbali Champions League na vitu kama maamuzi kama haya huyaoni <laughs> eh huyaoni kaka haya Othman Kazi anasema maamuzi kama haya kidogo wakati mwingine inabidi mamlaka husika kidogo zinafanya fanyia kazi kwa sababu michuano kama hii ambayo ni mtoano unaigharimu nchi inaondoka inaonekana kiwango kiko duni kumbe kwa namna moja ama nyingine waamuzi wanakuwa wame wamechangia baadhi ya nchi kuonekana bado mpira uko chini uh, tukio lingine ni tukio la kuotea offside eh, ngorongoro <laughs> limezungumzwa sana na lenyewe katika yale maneno yachagua nikaona na hili pia tulizungumze kuhusiana na na ile janga, offside ile sasa ile kwa mimi nilikuwa napenda kusema ni janga la taifa lakini sasa ile kwa janga la bara mm, janga ma, la Afrika sasa ma, maamuzi ya offside mhm <laughs> nani sana yani unajua offside tunaihukumu mm. mpira unapotoka kwa mchezaji wa timu E hey, kuelekea kwa mwanzake wa timu Sasa hii hapa unasemaje? Nakati ya Sadi Juma anataka kupiga kwenda kwa Hamis Suleiman. Unaona? Angalia hapa nyuma tayari. Kuepo kwenye offside. Yes, hakuwa offside. Mpira umetoka na yeye. Akakutoka. Anaondoka. Hmm. Sasa maumuzi kama haya tunayaona kila siku kwenye mashindano ya dunia na kadhalika na vitu kama hivyo. Hmm. Sawa? So, hapa inakuwaje offside? Kidogo inatupa kama watu wako tamuona huyo Hamisi Suleiman kwa sababu labda alikuwa anakimbia peke yake lakini hawaangalii mtu aliyepiga pengine uh, yeah uh, mara nyingi huwa tunapenda uh, kusema uh, tunapenda kuangalia kwamba uh, mpigaji alipopiga mm. assistant referee alikuwa ana enjoy play anamtizama mpigaji lakini hamtizami nani mtu wa mwisho hamtizami hamt, mtu wa mwisho au mm -hmm. sasa hii hapa ni darasa moja zuri sana kwa waamuzi wetu sisi umeona unamwona assistant referee hapa mm -hmm. amekimbia hajanyosha offside hakunyosha offside okay unaona eh ana amekwenda hapa hajanyosha offside paka goalkeeper lakini hapa kwetu mara nyingi utaona vitu kama hivi inahukumiwa offside kwa hiyo assistant referee hapa alikuwa sahihi kabisa kamaona mpigaji kamaona aliyepigiwa hakuwa offside kaondo kana move kwa hiyo haikuwa offside na hata msayo muamuzi ni line 1 huku upande yeah. wa line 1 yeah. pia alithibitisha kwamba haikuwa offside yes. lakini huku kwetu sasa shughuli ndio nyingine inabidi <laughs> wapambane tunazo tutakutana nazo <laughs> tutakutana nazo na hii ligi huku inakuelekea <laughs> <laughs> Jicho la tatu kipenga cha mwisho kipo. <laughs> mm -hmm. Na ile haikuwa offside kama ambavyo Othman Kazi ameweza kufafanua kwa undani na we mwenye pia umeshuhudia na hata line one wa mchezo huo wa uh, vijana wa Tanzania na Kongo hakunyanyua kibendera kuonyesha kwamba haikuwa offside japo huko kwetu kidogo kumekuwa na utata utata. Lakini nilichukua pia uh, tukio lingine la mgogoro kama wa penati hivi. Kwa wengi tuliangalia kwa nini siwe penati, kwa nini siwe hivi ile tazama ah, kwa sababu na nyenye ni sehemu ya timu kwa maana ya uraia na nini labda ndo maana huku na huku kuvutana vutana lile tukio haswa ni kwa nini sio penati labda nianze kukuuliza hivi pasco mm -hmm. kwa uelewa wako naam 
Penalty ni kitu gani? Ni pigo kubwa mm -hmm. ambalo mchezaji wa timu A anapokuwa anashambulia kwenye timu B ndio akafanywa foul au madhambi kwenye eneo la 18 akati mm -hmm. anakwenda kufunga. Mm -hmm. Inaweza ikawa ni namba moja. Lakini okay. namba mbili inaweza kawa ni mchezaji wa timu B kuzuia mm -hmm. mpira usiingie ndani ya goli lake kwa mkono. Mm -hmm. Inaweza kusababisha kuna kwa kuna mazingira yanayosababisha kupelekea ilo pigo kubwa kutokea. Very good. Sawa sawa. Ndugu yangu hapa kocha wa timu ya Ngorongoro Heroes ni nimeona hapa alitamani kwenda kumkunja kunja maumuzi kabisa. Sio uh, tena for the official ange, kabisa. Ange, ange, angekuwa na kitu, angekuwa na kitu mkononi. Na mimi kabisa ange ungakuta isha tu kwenye kichwa cha for the official. Hmm. This is a very clear penalty. Why penalty? Hmm. Alikuwa na miliki mpira nani? Ni Saidi Musa Bakari. Wata wa Ngorongoro Hills. Ngorongoro Hills yes, yeah. namba 7. Sawa. Anacho kifanya mchezaji wa Kongo ni nini? Kazuia mtu ajazuia mpira. Na kazuia mtu kwa kufanyaje? Ni tunajua unasemaje kwa kitakuwa mguu kabisa unaona kabisa? Kazuia kwa mguu. Tackles. Ambapo na yeye alikuwa mtu wa mwisho kabla mpira. ya kulipa naam. Hajagusa mpira kwa namna yoyote. Mm. Uh, Said Juma alikuwa ameshamwacha mm. mpira ushatangulia na tunavyomjua uh, mchezaji wetu yeah, alikuwa na kasi. Na kasi sana. Ha? Obviously, angalia hii na vyo amamuke mkono, akaona mkono hautoshi, sedi ya nazili kuenda, ala mkatua a very clear penalt, not awarded. Penalt ambayo hai kutolewa. Yani hii ilikuwa ni very clear penalt. Na hii sasa ndo inanithibitishia the poor ability ya mwamuzi wa mchezo huu katika kutoa maamuzi either ali dhamiria kwa zile foul tulizoziona kule mwanzo ndio pamoja na kuja kutoa penalty hapa au ndio hana uwezo wa kuchezesha vitu kama sasa hii mm -hmm. at the end of the day pasco nilipenda pale uliposema kwamba inchi inapata nini inapata hasara nah. au sivyo mm -hmm. tunaingia hasara tunaingia gharama alafu kutokana na makosa wachezaji wafanya makosa Mwamuzi na ya afanya makosa. Sasa, haki na itapatikana wapi. Nani atakaye, nani atakaye saisha haya makosa. Mm -hmm. Kuna kitu na kiona hapa. Kwa namna ambavu mina fahamu na kwa adisi ambavu ume kuwa mwalimu wangu mzuru na nilekeza. Mwamuzi wakati alistahili kuwa upande ule mpira ulipo kuwepo. Kwa sababu upande wa kulia kwake yuko line one. Sao. Lakini hii muvu yote inakuenda mwamuzi haonekani uo upande. Sawa. Ambapo yendo ilibidi yawe kule kwa sababu laini huko atakuwa mbali. Sasa. Lakini labda, likuwa onekani kwenye huko mbali. Labda niseme hivyo kwa mba. Hii ilikuwa ni sort of counter attack. Nishambulizi la kustukiza mbali lilifanya. Kwa nini nasema ilikuwa ni sort of counter attack. Mm. Kwa sababu angalia. Unaona kwanzia huku. Kwanzia yeah. katikati ya uwanja kurudi huku muamuzi haibu. Muamuzi alikuwa haonikani. Kwa hii ilikuwa ni counter attack. Katika hilo minta mtetea oh, huyo mwamozi. Na line one okay. katika tukio hili? Line one alikuwa na uwezo wakumsaidia. But, huku ni mbali sana. Na, na, wanga, sima, na kama ni mbali, mbali kwa tukio hii jinsi ilivyo, mm. ngoja tutayona ile short ya kwanza. Mm -hmm. Sao, uh, hakuna vurugu ya wachezaji oote katika hii shambulizi, uh, hii shambulizi lipokuwa lina kuenda. Ndiyo. Na, hii sasa ndo, angalia, shoti hapa. Mm. Unaona hapa, hakuna, hakuna vurugu watu. yote. Mm, Kwa hiyo, hii, mwamuzi hata kama ilikuwa ni counter attack. Hitu kwa anayona vizuri, anayona mm. vizuri kabisa, no. na he was in a good, uh, uh, nani, alikuwa na eyesight nzuri ya kuweza kuona nani, kwa kuweza kuona hili tukio. Mm. Ali, aliamu watu, kuto kutoa hii penati. Sawa bosi. <laughs> Najua vingine bana vinauma kusabu sajua timu ya taifa. Kadi mbili. <laughs> ambazo istahili kabisa kutolewa. Mm -hmm. Friki kile ya mwanzoni kabisa. Ndiyo. Ya Saidi huyu huyu. Mm -hmm. Saidi naona ndo alikuwa. Alikuwa man of the match. Ndiyo alikuwa na shangilio wanja mzima. Kwa bati mbaya sana katolewa. Watu walilalamika lakini mamuzi ya kocha. Pengine ya nafamu. Labda na umu watu wezi juo. Kocha atakuwa <laughs> atakuwa mambia. Always next time. <laughs> eh, pumzika. Uja <laughs> hata kule. 
hata kule Kongo utenda unaweza kwenda kutufanyia kazi kubwa. Mm, pengine. <laughs> Alifanya vizuri sana lakini kwa kweli kwa mechi, michezo hii miwili uh, ya Twiga ambayo tumeamua tuiache tu kutokana na ndoo hivyo tuache ah, ndugu zetu lakini na pia na hii ya Ngorongoro inaonesha sisi hatufaidiki na waamuzi hata tukiwa nyumbani kabisa yani ile kabisa. home advantage hatuna kabisa yani tukicheza nyumbani kama tuko ugenini kabisa kabisa hii pengine hatuwapokei vizuri labda waamuzi <laughs> ah, tutakiwa kuwapokea waamuzi yeah. kaf sasa hivi wameweka wazi kabisa mm. uh, kwamba FA uh, ita 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 shurikia tu swala la sehemu wa muzi watakao Fikia. watakapo fikia lakini club na nihim haurusiwe kabisa hata kwa sugelewa wa muzi kwa hiyo ni bora bora tubaki hivi uh, tuba, tubaki hivi kwa sababu tunaumia hakuna hakuna haja ya kwa kazi yao wao ni kuja kusimamia sheria wafanye tu kazi yao lakini kwa nini lazima tu wabembeleze jamani tusaidieni kazi hiyo umechezesha hii michezo unajua hakuna yeah. hakuna naga kale kaibu aibu kwamba wa watu wako nyumbani kwao wao unapokuwa referee yeah. <laughs> uone aibu katika kosa linapotokea na unatakiwa kutoa adhabu wewe itoe tu ile adhabu mm. usitizame kama huyu yuko nyumbani huyu yuko ugenini au na waumiza wenyeji ili wageni wasione kwamba unawabeba hapana no kosa ut, utakapoadhibu kosa ndio uh, nani sifa yako ita, itazidi kuwa nzuri kwamba yule bana hatizami mgeni hala hamtizami mwenyeji aya wewe ni Othman Kazi tuko naye bado hapa kwenye kipenga cha mwisho akitufafanulia mambo kadha wa kadha nimekukusanyia mengi sana Ye, kazi yake ni kutugadavulia kimoja baada ya kingine mara baada ya michuano hiyo sasa kimataifa turudi kwenye michuano yetu ya ndani Azam Sports Federation Cup na tuanze na mchezo wa kwanza kabisa robo finali ya kwanza kati ya stand walicheza na njombe mji uh, siku ya Ijumaa iliyopita ile na kulikuwa na matukio ya hapa na pale na maamuzi wakati alikuwa ni Shomari Lawi kijana kutoka Kigoma. Uh, kuna moja ambalo linaonekana kama sio fau hivi, wengine wanasema ni fau. Mazungumzo yalikuwa mengi. Wengine wakisema maamuzi yalikuwa sahihi, wengine wanasema maamuzi yalikuwa sahihi. Uh, ile ilikuwa ni fau ile tukio maana kumbuka tulikuwa tunaangalia hata ile mechi. Ilikuwa ni ni fau ile kweli. <laughs> Kwa namna ambayo tulikuwa tukiangalia. Ali fau ya kwanza aliyemonyesha kadi Walikipa kama sikose. Mm. Hii hapa. Naam. Yuko hapo unaona sema alipo eh? Naam, karibu kabisa na tukio. Alikuwa karibu kabisa na hiyo tukio. Mm. Alikuwa na sprint. Mm. Now this is what tunachosema kwamba counter attack inapopigwa au si hivyo? Mhm. Ah, mm -hmm. uh, unatakiwa sprint kwa kweli. Sasa hapa mm. hapa hapa kuna vitu viwili pasipo. Naam. Jez namba 19. Ndio. Uoga wa kumuumiza au kuumia yeye wa kumuumiza au kuumia yeye kumuumiza golikipa au kuumia yeye aliogopa yes. akaamua kuruka Unawana. ameruka hmm. na aliporuka Shomari Lawi alikuwa kwa nyuma ndio namsemea yawezekana hmm. sina uhakika hmm. inawezekana alihisi kwamba golikipa alimgusa hebu tuangalie kwanza kuna tuna socks orange hapa alafu kuna socks black humguu mm. ume umenyuka kulimgusa kwa eh kuna kugusana hebu moja tuitizame katika katika ukiangalia katika marejeo ya taratibu ndio kabla mguu hujanyanyuka ule wa mwisho Unaona tayari mguu wa golikipa huko juu yake kama ukiangalia vizuri. Ngoja tuangalie katika mm. original shot yenyewe. Mm. Uh, mimi napata mashaka kwamba hakuguswa. Kwa nini hakuguswa? Mm. Kwa sababu kuna gap kati ya mguu wa golikipa. Mm -hmm. Angalia hii hapa. Hii ya kwanza. Unaona hii ndio ya kwanza. Mm -hmm. Sasa hii kwa sababu iko kasi. Yes. Inaweza sio rahisi sana kuona. Sema mba, no. Sasa hapa mimi ndio naiona vizuri. Unajua kwa sababu gani? Mguu wa huyu striker ulipo. Angalia hata hii hapa. Uh -huh. Mbona eh? No, ka block mpira. Ka block mpira. Ka block mpira. Na. Ame block mpira vizuri. Ah. Uh, na mpira ulibadilisha direction. Yes. Hii 
goalkeeper hakustahili kupewa kadi hakustahili hakustahili kabisa kupewa kadi lakini kutoka na jinsi movie yenyewe jinsi ilivyokuwa shomai lawi tunamfahamu na tutaona maamuzi mengine uh, ambayo uh, naamini kabisa lazima kuna matukio mengine katika mechi ambayo atakuwa ameyafanyia kazi tutayatazama tuta hai lakini kwa hii hapana this was not a foul hii ilikuwa foul pengine aligafilika tu kwa bahati mbaya inatokea kwenye... ni binadamu au sivyo ni binadamu wewe inatokea na pia ni kitendo cha haraka mno Kabisa. kwa wakati mwingine inabidi uchukue sema una take risk una, yeah. unachukua tu hivyo iwe hivyo twende kwenye tukio lingine moja kwanza uh, kuhusiana na advantage ambao muamuzi yeye mwenyewe aliamua kuitoa shomari lawi kwenye mchezo huo kati ya standi dhidi ya mchambe mmoja aliamua kutoa advantage sasa tunataka tucheki ilikuwa ni sahihi kutolewa kwa advantage hiyo kufumani kazi ilikuwa ni sahihi ile advantage ndio maana nilikuambia mimi na, najua kabisa mechi mech, mech za shomari mm. lawi hapa advantage me okay kuna advantage alafu kuna card au sio mhm foul imetokea dakika ya 66 sekunde mhm sasa mbili foul imetokea au sio ndio yeah it's a very clear foul ambayo ile stahili uh, kuonyeshwa card mhm na kubaliana nayo kabisa lakini mpira ukawa bado kwa walo tende wa foul Yes ambayo ilikuwa ni Stand United au mm -hmm. wana, wana ni katikati ya uwanja shambulizi linaelekea goli mm -hmm. au kwenye goli la Njombe mm -hmm. alitoa advantage hapa mm -hmm. anaondoka na hiyo advantage halafu nataka niangalie ni muda gani ile kadi ile kuja kutolewa mm -hmm. kwa sababu hapa tukifaulu akaangushwa akapewa yes. sasa wakapoteza okay walipoteza, walipoteza. Advantage. alitoa advantage ndio ambayo haikumaterialize na yani advantage inatakiwa yes advantage inatakiwa stand walivyochezwa foul wao mm. wao ndo wanufaike kwa sababu hapa ingekuwa ni foul wao ndo wangeendelea kumiliki mpira mm -hmm. lakini baada ya pass hii kupigwa ikaenda a uh, kwa mpinzani. Eh, kwa hiyo initial foul inakuja kuhukumiwa na, na kadi ya njano. Na tukio hili si ndio ambalo hata kama wangeenda kufunga goli bado angekuja kutoa kadi. Angekuja kutoa kadi. Unatoa advantage. Sio foul inapotokea basi pale pale uhukumu hapana. Mm -hmm. Unatoa advantage kama wana miliki wao mpya. Mm -hmm. Ikiingia goli kama hii foul ile kadi bwana ulitaka kuzuia hii goli. Mm -hmm. Lakini ulicheza foul kadi ya njano hiyo au kadi nyekundu ana ni hii yoyote ambayo ile ilikuwa ina stahili. Ya, yeah, kwa hiyo yani unaona vizuri ya kwamba yes. Na tuambie tu. Sishangai mimi kwa Shomari Lawi. Naam. Ndio maana nasema kule mhm alihaflika. Naam. Sio sawa na yule referee wa Ngorongoro. Mwanaona kutoka chani. Naam, sasa kuna matukio mengi tu kuhusiana na mchezo huo kuna mengine tutakuja kuendelea nayo lakini kwa sasa tuvute pumzi kidogo napata mapumziko la Na tumerejea tena mara baada ya mapumziko hayo mafupi na sasa tunazidi kuendelea na kipenga cha mwisho tukitolea ufafanuzi mambo kadha wa kadha. Tumalizie sasa uh, na matukio mengine mawili kwenye mchezo huo kati ya Stand United na Njombe Mji. Uthmani kazi kuna matukio mengine mawili. Kwanza kulikuwa na offside uh, tunasema ilikuwa kama goli la offside. Mhm. Mm mm -hmm. Lakini yeah, tunabaki na goli la stand likataliwa mm -hmm. na kumbuka kitu kama hicho. Lile tukio kwanza. Maana kuna wengine wanasema hamna offside, refa kawangata, wengine wanasema bana offside kweli. Nikasema na hili naliandika, nitakwenda kumuuliza Uthman Kazi. Ni offside si offside? Goli. Lakini line tuki bendera kiko juu. Mhm. Hebu ngoja tuangalie. Mtu katoka nyuma kampita alikuwa anapiga tiktaka, yeye akasema offside. Ndio. Goli ni mimi nichambue nitakwambia goli kwa namna ulivyonifundisha. Kwa sababu aliyefunga uwe na bwana uwe makini Pasco. <laughs> kwa namna nilivyokufundisha. Haya, eh. niambie. Kwa namna ulivyonifundisha. Eh. Mimi ningeamua goli kwa sababu ndio mfungaji eh. mbele yake kulikuwa na huyo beki aloruka tiktaka Sawa. na kuna goli kipa. Kwa hiyo tayari mbele yake kulikuwa na wachezaji wawili. Aha, tayari kulikuwa na wachezaji. wakati gani? Wakati mpira umeshapigwa. Sasa hatuhukumu wakati mpira ushapigwa na maana makamwambia kuwa makini Pasco. Mm -hmm. 
Sawa? Yeah. Angalia upya. Angalia upya tena. Mm -hmm. Mpira ulipopigwa. Mhm. Mm na mchezaji. Je, huyu na huyu beki alienda kuruka tiktaka? Nani alikuwa karibu zaidi na mchezaji wa goli? Ah, mfungaji. Mfungaji alikuwa? Amerudi. Amerudi hiyo nimemuona, nilikuwa sijamuona vizuri, amerudi. Kwa hiyo? Eh, sio, sio goli. Excellent of shooting. Kafanya vizuri sana. Excellent? Mm -hmm. Kafanya vizuri sana. Excellent mm. of shooting. Yani assistant alikuwa sahihi kabisa. Alimuona jamaa alivyosema alivyo. Kabisa. Alifanya trick, alifanya wizi ujanja ujanja. Mm. Yes. Huyo hapa. Kwa sababu alionekana anarudi. Alafu akaenda tena. Ya. Yeah. Mm -hmm. Na hilo ndo tukio lenyewe namna ambavyo limeweza kutukia hii ametoka kwenye offside position mm -hmm. amekuja onside alafu baada ya baada ya uh, mpira ulikuwa tayari uh, umepigwa mm -hmm. ndio ye yeah, anaanza kurudi assistant referee hapa mm -hmm. katoa maumu sahi kabisa kwa hiyo kwa hili amefanya vizuri line 2 kafanya kabisa. kazi yake sawa 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 mm. alikuwa ameniiba na mimi pia fungaji <laughs> yeah. Nikumana ule. Eh, mfungaji ya uh, West End, sio? Mm. Ok. Limuona yeah, kati ya naenda. Pasko wewe na mimi kuna tofauti kubwa katika kuatambua wachezaji kwa sababu mm. wewe kila siku huko wanchani. Ah, sinandoka zinye wewe. Huwa, lakini kwa wawamuzi, <laughs> Pasko utakesha sana kwangu. Kuna, kuna, kuna kadi mweja ilitoleo, anaonekana alipeo, wala kuwa na tatizo na ayo, vizuri tu, ukaridhika mwenyewe. Mm, tazavaji kuna kadi ilitolewa kwa Eric Mulilo na baada kupewa kuonekana kubishana na mwamuzi. Yani alivopewa tu akavua kitambaa kambalisha mwingine huyo wala hata kuagilu. Discipline. Kuna siku nilikuwa nazungumzia swala la discipline. Wachezaji discipline kwa nani? Kwa Mhm. Hii hapa ni foul hakika. Amesema foul. Kuna mtu alisema ah lakini mbona mbona huyu striker ameenda kujigonga kujipigiza na sasa mimi nataka kuthibitisha kwamba hajajigonga angalia kulikuwa na movement amemfuata angalia hapa unaona kabisa unaonekana dhaifu huyo 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 wakati anaenda kupiga kanzu alafu atarudi kulia kwake anarudi kulia kwake anamzuia au sio na kwa sababu alikaenda kwa team captain mfano mzuri kabisa kaonyesha pale Bada kwenyesha kadi ya njano tu, kavua kitamba, kamuto mzee bana, endelea na, ya, endelea kongoza ya jahazi, mindo hivyo tena. Beka afama nini, kadi ya kundu alionyesha. Kwa hiyo, ya luka ni mamuse ma hii kabisa. Kosa hili ni kosa la kadi ya njano, lakini kwa sababu tayari ya alisha kuwa na kadi ya njano. Mm -hmm. uh, alionyesha kadi ya kundu na, nilipenda, discipline alio yonyesha. Ya. Yeah. Na si wote wanafanya hivyo. Wanatakia kujifunza. <laughs> Wanajua? <laughs> yeah. Pasko labi na kwa victu moja. Mm. This is a red card. Yeah. A red card is not a good uh, decision. Sio, sio, kadinya kundu sio. Haifurahishi. Uh, haifurahishi. Mm. Lakini, ni red card ilio tukana na kitu gani. Mm. Saa, mm -hmm. hali ya kimchezo. Kafanya kosa, ya kimchezo. Hajaina kumtemea mtu. Hajaina kumpiga mtu ungumi wala teke, wala hajamrukia mtu migumi wili, uh, kuta, uh, kuwa serious foul play na vitu kama ni kadi nyekundu ya, ya nani uh, kosa la kadi ya njano ya pili. Kuyo, na hii anakosa mchezo mmoja? Ya anakosa mchezo mmoja. Kwa mm. mwenye wa kanoni hii atakosa mchezo mmoja. Hile nyingine ndo wadhabu na hela nini? Yes. <laughs> <laughs> Tuamia mchezo mungine ambao lifanyika kule uh, mbea mchezo ulifanyika kule Mbeya kati ya JKT Tanzania walikuwa ni wageni wa Tanzania Prisons wengi wa kutegemea matokeo sasa sisi hatuzungumzi matokeo hiyo tunawaacha wachambuzi sisi tunazungumza yale makosa pengine ya jinsi alivyoamuliwa kulikuwa kuna tukio moja la mkono kukutana na mpira ama mpira kukutana na mkono ndio nataka utusaidie katika pale niliona lile moja nikasema hili wacha niende nalo kwa Uthman kazi akanisaidia ile ni handball sio ball to hand mnavoita nyinyi waamuzi kwa lile tukio ulivyoliona Kwa sababu kwenye sheria kuna pitu kina chua itua ball to hand. Mm -hmm. Hamna ball to hand. Mm -hmm. Hii hapa. Mm -hmm. Tukio ule nye. Mm -hmm. Sao. Yeah. Uh, uh, he... Mimi naweza nika sema ni zaidi ya darasa pasko. Na. Wawamuzi, washabik, nakazalika, wanatakiwa kuelewa. 
kwamba handball inatakiwa kuwa ni tukio la makusudi la mchezaji kutaka kuzuia mpira kuzuia mpira kwa kutumia mkono mm. sasa mtazama hiyo jezi namba 23 mm. mpira wa juu ameruka kanyonyo kanyonyo mkono akafaidika aka, mkono akatumia mkono wake mm. kuweza kutuliza ile mpira now this is a deliberate handball na sheria ndivyo inavyosema kwamba handball inatakiwa kuwa ni kusudio la mchezaji kutaka uh, kutaka kuzuia mpira kwa kutumia mkono kwa bahati nzuri mm. unajua referee wa mchezo alikuwa nani ah heri sasa ilikuwa naye mimi nilikuepo mbele ya image aha ndio maana nikachagua hichi kipengele sasa mm. hii hapa mm. heri sasa handball hii amekusudia kama alivyokusudia uh, kuna mechi moja nimeisahau hiyo mechi uh, alichezesha Hisasi uh, kulikuwa na handball pia ndani yake lakini so ya Simba Nanga Kevin Yondani yes sasa mm. sasa mm. <laughs> <laughs> ya yeah, unajua nilikuwa najaribu kuna nini mm. nilikuwa najaribu kukumbuka hutoamini mm. nilikuwa na hisi Simba Nanga iliyopita ya ya nani uh, uh, maumuzi hakuwa heri sasa ni yeye uwanja huu yes yes yeah sasa alikuwa mm. ni yeye mm. na yeah ilikuwa uh, ni mechi hiyo mm. moja moja Kevin Yonda yeah. alipokuwa atakupigwa alipopimwa <laughs> kwa hiyo unaona mm. uh, ana improve sasa hivi heri sasa naweza kusema kule aliona kwamba ile haiku, haikuwa handball mm au kwa sababu Kevin Yondan hakukusudia lakini kwa hii hapa mm -hmm. naona kabisa kwamba anaiona hiyo tukio vizuri uh, ameweza kuihukumu vizuri haikutaki kuwa na kabakshishi kidogo hapana hapana kwa sababu <laughs> tu kawaida bakshish kama angetumia vidole kabisa vigeusi yes ganja la mkono mm -hmm. yani lakini hii la intention yake ilikuwa ilikuwa nini? Mm. Ya. Yeah. Na ile tukio la la Yondani si ndio umetumia kwenye promo ya ile kwa kweli. Ah, Shetembo, Shetembo <laughs> ali 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 alisema mm. kwamba Penat, si ndio hiyo? Eh, sawa sawa. Umekumbuka vizuri sasa. <laughs> Tuende kwenye mchezo mwingine ambao watu wengi wakutegemea matukio yake au matokeo haswa lakini ndio tayari imekusha kutokea mchezo kati ya uh, Singida United na Yanga kulikuwa na matukio mengi sana kati kayo nikaamua nikuchagulie matatu hivi nikasema haya Pasco kabla hatujaenda kule mm -hmm. kwangu mimi mm -hmm. ligi bora duniani ni la liga naam hapo tuko pamoja na kwa hapa nyumbani kwangu mimi mashindano bora kabisa ni Azam Sports Federation Cup. Naam. Kwa nini nakwambia hivyo? Simba, Yanga, Azam anayefuata nani? Simba United au Nani? Nafasi ya nani anashika nani? Nafuata Singida na Prisons ndio wamekabana hapa juu. Okay. Ah. Uh, Njoo kwenye Azam Sports Federation Cup. Simba out Yanga out Azam out Azam out Prisons out Prisons out <laughs> eh? mm. Wanaenda kuwakilisha mwakilishi wa michuano ya kimataifa mm -hmm. hayupo kwenye top 4 ya ligi kuu ya Tanzania Unless kama Singida ata atendelea kuperform mm -hmm. aje lakini nazungumzia kwa hivi sasa nah. kwa hali hivi mm -hmm. nusu finali jinsi zilivyo Mtibu anakutana na jeketi. Ah, Singida. Mtibu ana Singida. Ah, yani Singida anacheza na jeketi. Ah, ah yeah, ndio. Yes, wana Singida. Then ndo anakutana na Mtibu. Na Mtibu. Anacheza Shinyanga. Huku stand ana struggle kushuka daraja. Mm. Au sasa hayupo salama sana. Jeketi ndio amepanda daraja. Lakini wanacheza nusu finali Azam Sports Federation Cup. Ndio mashindano bora kwangu niletee hayo maswali yako. Sasa swali ni kuhusiana na kadi ya njano ya ajibu kwenye image. 
Referee wa mechi ni nani? Kile walikuwa wanakwenda na namna alivyopiga ni Mabena. Hans Mabena. Mm, Hans Mabena. Mtoto wa nyoka nyoka, mtoto wa referee referee. Mm. Au sivyo? Moja kati ya referee ambao Kwa nini ajibu alionyesha kadianjano hapa? Ndio swali la msingi kwa sababu mpira ulikuwa umefanya nini? Mm -hmm. Kuna foul wa mchezaji ajibu? Hapana. Labda pengine alivyopiga mpira pengine. Alivyo? Kwa sababu wewe ndio muamuzi sasa ni kuachia hiyo. Hapa kuna foul. Mm -hmm. Kevin Yonder na amemchezea foul kutinyu huyo eh? Kutinyu nyule zake kidogo zina Ah, kutinyu nyule zake zina rangi. Zina rangi rangi. Yeah, okay. Kilicho mtokea uh, kwa ajibu. Angalia, baada ya filimbi kupulizwa, mm. Ajib aliupiga mpira teke. Mm -hmm. Sao? Aliupiga mpira teke na wakati huo yanga kiwa naongoza guli moja. Kwa guli moja. Kwa hiyo ya weze kana, Hans Mabem na ali, alichukulia kwa mba, ameza rao. Mm -hmm. Mawamuzi yangu na kaupiga mpira. But... Uh, Kitu ambacho mimi ningeweza kumshauri Hans Maben. Angalia ukaribu wa Firimbi na Ajibu hapa. Tayari alikuwa kwenye mguu ulisha. Ulisha kwa kwenye moja. Angeupiga mbali. Sao, lakini mpira ulikuwa hapa. hapa. Angeweza hata kumuita na kumonya kwa mdomo. Mm -hmm. Wabana ya. Ukisha uh, Firimbi hacha mpira. Unawala ya. But... Uh, alimuonyesha kadi sio kosa kumuonyesha kadi mm. lakini wanasema mara nyingine unajaribu kupunguza idadi ya kadi kutokana na kutoa verbal warning mm -hmm. Ibrahim Ajib ni mchezaji wa aina gani tunamjua sio mchezaji mtukutu sawa ni mchezaji discipline anayo kwa hiyo angeweza hata kumonya kwa kwa mdomo yeah. kuna namna kutinyo alikuwa akikaba au kuzuia watu uh, sana sana ile tunaona kwenye rugby hivi na michezo mingine mingine wrestling yani mieleka uh, ile tukio kwa namna ulivyoiona wewe nikasema hili pia lazima nimuulize kazi vipi tena kwenye mpira mambo kama haya ni sehemu ya mchezo ni muda ule ni muda ule ule ambayo hii tukio la nani la GPL ilikuja likatokea mm -hmm. na nadhani ndio ilikuwa kadi ya kwanza ya mchezo uh, kwenye mechi hii alionyesha kutinyo dakika ya 46 ya mchezo. Tarehe sio ajibu alikuwa tarehe shapata. Hapana. Nadhani a tukio lolote ajibu. Ya yeah, yeah, lakini naona zote zipo zipo hapa hapo karibu. Ya yeah. ajibu ndio alianza kupata sawa sawa mm. na alafu ndio ikafuatia hiyo kutinyo maana yeah, ilikuwa sio kutinyo tena. Unasikia? <laughs> This is deliberate holding. Mm. Hana kusudio la kucheza mpira. Mm. Amemkumbatia kwa makusudi. Kosa ukifanya kwa kukusudia utadhibiwa kadi good decision uh, kutoka kwa Hans Mabena kadi ya njano ilikuwa sahihi kabisa kutolewa hapa kuna tukio lingine tena mtazamaji nilichukua kwenye mchezo huo nikasema hili pia lazima nizungumze na Uthmani kazi kama nitakuepo mimi hata kuepo Musa Kawambwa lakini lazima nilifikishe uh, goli la Yusuf Muhilo uh, kwa mbali ukiangalia hata kwa karibu unaona kama kuna kama kugusana fulani hivi uh, yeye na ule beki wa mwisho kabla kupiga kichwa mhm mm lakini okay. pengine kwa sababu ya motion mm -hmm. unaweza kusema alimgusa kwa sababu naye alikuwa kwenye kasi nikasema mhm mm Uthmani kazi yupo na kipindi anacho wacha tulifikishe kwake atuelekeze ni goli sio goli goli kama goli ni goli mm -hmm. kwa sababu referee na wasidizi wake wamekubali mm -hmm. ni goli lakini tunapozungumzia goli tunazungumzia swala la sheria inasemaje mpira gani wa mpira gani ukiingia ndani ya nyavu uh, itakuwa goli na mpira gani usipo uh, goli linaweza likakataliwa mm -hmm. sasa wakati wa ufungaji wa goli hili hapa unamwona mm -hmm. mchezaji hapa chini yeye ameanguka sawa unamwona alipo tazame Yusuf Mhilo sema alipotoka kuja kumbu. hakuwa hapa ya batambuze hapo hakuwa hapa amekuja kamvaa batambuzi gongoni kamskuma mm -hmm. kisha amepigwa kichwa muda siri yake alikuepo hapo hapo lakini mpira kwa bahati mbaya mpira ukampita kwenye bega ukampita pale na kuingia mm -hmm. golini na kuwa goli sasa mm -hmm.
Hii inaweza nikasema uh, haikustahili kuwa goli. Hii ilitakiwa kuwa foul. Kwa nini foul? Joseph Mhilo alimsukuma Shafiki. Shafiki. Alimsukuma Shafiki Batambuzi aka dondosha. So there was an infringement. Kulikuepo na uvunjifu wa sheria. Kusukuma ni kosa. So, so, mm. kama ni kosa ilitakiwa kuadhibiwa kwa free kick kuelekea. Lakini sasa nini kilichosababisha istoloe foul? Sehemu ambayo Hans Mabena alipokuepo. Naam. Mbele yake kuna rundo la wachezaji. La wachezaji. Kuna rundo la wachezaji. Hii tukio ungeniambia mapema kuna clip moja ningekuja nayo ya mechi ya Singida na Yanga ya ligi kuu. Naam. Mpira ambao uliweza utata a goli mpira ulipita hapa kwenye nyavu mmm sababisha zikanunuliwa nyavu mpya ile naam umeona hiyo eh nyavu zimebadilishwa hizi nilimwambia Musa mimi wiki iliyopita alinipa ah bana kazi lakini mmeza yanga kuna kuepo na matukio mengi mmm sawa a positioning ya referee wa mechi ile Emmanuel Mondebwa ilimsaidia kuweza kuona lile tukio kwamba ule mpira ulipitia nje sasa hali kadhalika hapa position hiyo hiyo swala la position Hans Mabena kona ilipopigwa alitakiwa kutafuta angle mm. fulani ambayo angeona ule mpira ni sehemu gani ulipokuwa unakuja mm. sawa so, sasa so, yeye labda naweza nikasema mvua nayo eh yeah, unajua character ya binadamu inabadilika unaponyeshewa ni kabisa sawa so, mm. unakuwa una na kaunyonge fulani lakini uh, anatakiwa kuelewa kwamba aliweza uh, kutokana na makosa aliyofanya uh, go, kuna goli ambayo haikustahili kwa goli lilikubaliwa Asante Othman kaz uh, muda wetu unakimbia kulikweli lakini kuna matukio mengine mawili itabidi ni pambane nayo kwa muda huu ambao umebakia mtazamaji wetu uh, Njombe mji na Simba mchezo ambao pengine ulitabiriwa kuwa mgumu kwa sababu ya Njombe kupunguza baadhi ya wachezaji wake kwenye michezo ya Azam Sports kategoria pengine wangeleta ushindani mkubwa kwenye mechi ya Simba lakini mechi hiyo walipoteza hilo sio ambalo tunalijadili sisi kadi ya njano ya jukumushi hilo nasema hili na kuletea Uthmani kazi hiyo hata mimi nikutana nayo Pascal mm. nikutana nayo na watu wali sema kwa nini hakuwa kadi nyekundu mm. tukio hili hapa unaona anampiga teke mekanyaga ya kwanza akamkosa na kumusa. yes akaamua kumalizia na kushoto. Watu na kushoto. Alikuwa ni njano kweli sio zaidi ya hapo. Kwa, kwa uh, sio nyekundu. Mm, watu wengi wanaulizia hivi. Sasa. Ngoja niangalie ile shot yenyewe. Mm. Sawa. Mm. Original shot ndio siku zote inatupa uhalisia wa tukio. Yeah. Slow mo tunaiweka kuthibitisha kwamba tukio hilo lilitokea. Mm. Lakini ngoja tuangalie original shot inatuambia nini. Mm -hmm. Sawa? Naam. Unaona? Mm. Mimi kuna kitu hapa na kihisi. Yes, na hisi kitu kama hicho. Mm. Waliporuka mwanzoni na hizi kama vile Juko mchezaji ali alimkia mkono fulani. Mm -hmm. Na Juko unajua ni mtu ambaye anapenda kucheza staff fulani hivi. Mm -hmm. Hapendi mambo yo. kubuguziwa. Ya, yes. Yeah. Unaona? Maana wanalipa hapo hapo. <laughs> Kwa hiyo alichokifanya hapa mm kama ingekuwa kampiga teke uh, yenye nguvu mm. sawa so, hii ni kama kampiga ngwara sawa so, na ile advantage aliyotoa na nini aliyotoa shomari sawa so, mzee akuja akampiga uh, ngwara akaonyesha kadia njano na hali kadhalika yuko naye hapa kama angemkanyaga hapa mm. hii ingekuwa red moja kwa moja kwa sababu kakusudia kumtezea serious foul play dhamira si dhamira tu Yes. Hakumpata. Sasa kwenye ku uh, unapo unapo unapodhamiria kutoa nani? Kutoa adhabu kwa kosa ambayo haijatokea. Mm. Utahukumu. Kosa haijatokea. Kazi. Kwenye, ya pili mm. kilichotokea mm. ndio huyo ya pili nazungumzia yes. mimi. Na mimi naizungumzia ya, ya pili sasa. Ya kwanza inaweza kwa bahati mbaya. Ndio. Lakini ya pili ambayo ni makusudi. Ili itoke red card. Mm. Lazima kuepo na kitu kinaitwa excessive force. A serious foul play. Lazima kuepo na nguvu ya ziada. Teke hii anayopiga juko. Ina nguvu ya ziada ndani yake? 
imesababisha Dito mwakashindo kuendelea na kucheza kaanguka. Ya, yeah, hame dondoka. Sao na alivyo dondoka na ni? Ma, wa... Anguka, najua Dito mwana manguvu kama wewe. Sikatai. Mm. Sikatai. Lakini. Kwa hiyo siwe redikari. Ha? Ngoyo niangalia na ni tena ilo shot ya kwanza. <laughs> Sao, yani mini narudi tena kule kule kwenye shot ya kwanza. <laughs> ilo shot ya kwanza. Mm. Kama ili iwe serious foul play mm -hmm. lazima kuwepo na kitu kinaitwa excessive force kampiga kampiga mtama kwa lakini kidogo haina shida yani angampiga mtama labda katumia nguvu za ziada yeah. hii ni nguvu ya kawaida kuna nguvu ya ziada lakini mm. pia narudi kwa mecha kisuda mm. referee wa mechi hii mm -hmm. yeah, no, sheria inasema hivi mm. In the opinion of the referee. Katika mono wa muamuzi. Na mna muamuzi ya livona. Kama mimi ningekwepo hapa uwanjani. Mm. Na siyo kwenye screen. Mm. Labda ningeweza kutuwa kadi nyakundu. Labda ningeweza kutuwa kadi nyakundu. Kwa sababu intention ya yuko ya kupiga take off the ball. Hii ya. Yeah. Labda nije huko. Kuna yes. <laughs> Kabisa. Of the hii ni tukio la of the ball yeah. ampiga take. Sawa sawa. Mm. Hii alitakiwa aonyeshe red card. Kwa sababu hakuna dhamira yote ya mpira. Yes. Hapa kwa na dhamira ya kucheza mpira. Sawa hapa siko. Mm -hmm. Hapo nime nimekubaliana na wewe. Tuko pamoja. Yes. Aha. Kwa sababu ya muda sasa kuna tukio lingine tena lilitokea kwenye lilitokea kwenye huo mchezo. Nikasema hili nalo ndo tutafunga nalo kipindi. Tukio la John Boko penalty ile. Kwa tukio mazingira namna ilivyokuwa ile unaionaje wewe ile kwa wewe kama mwamuzi maana mimi niliona <laughs> ulivona wewe maana mimi kiangalia hapa ilikuwa ni sema wanashindana ugani no, no, wana wote wanawania mpira wote wanawania mpira alioko mbele nani sasa nasubiri nione nani boko mpusa. Boko yuko mbele. Naam, mpaka hapo Boko ameshinda hiyo marathon. Ndio. Yuko mbele. Bado mpaka hapo. Okay. Mm -hmm. Hapa naona kuna mkono. Yeah, kuna mkono umepita wa beki. Kuna mkono mm -hmm. na beki hayupo karibu tena na mpira aliyoko karibu na mpira ni ni Boko. Boko. Na mpaka hapo mkono umeuko kwenye mm -hmm. bega umeshamvuta. Mm -hmm. Ah ume, umetua kwenye bega. Mpaka hapa nguvu zinatumika kumshusha penalty yani penalty mm. hapa penalty unajua kwa sababu gani mm. beki amefanyikiwa kugusa mpira no doubt ndio lakini nini kimemzuia boko ambaye alishatangulia alisha mbele asicheze mpira asicheze mpira na mkono wa kushoto wa beki alivuta beki ame unaona hii hapa mm. okay sasa hii mm. hii kwa ndugu yangu umeshaksuda. Mhm. Mm na pata mashaka kitu moja, position yake. Kwa sababu position aliyokuepo bila shaka alikuwa nyuma ya hii tukio. Ndio. Na kama alikuwa nyuma ya tukio, kuona huu mkono wa kushoto kazi inayofanya sio rahisi kwa sababu yuko pande Sio rahisi. Mm -hmm. Sawa? Naam. Labda ni niweke hivi kwamba kwa mesha pamoja na waamuzi wengine inapotokea mpira upo ndani ya box penalty box mm -hmm. wajitahidi kati ya uzao wao wawepo karibu na hiyo kwa sababu kuna mambo mengi kwa mfano hii hapa yani huu ni mkono kabisa wa beki amemvuta john yeah. john boko ili asiweze kufika kwenye mpira kisha yeye ndio ame ameucheza kaugusa mpira no doubt mm. kaugusa mpira lakini kaugusa mpira baada ya kumvuta Jumbo hii style kwa penalty kabisa. Na hapo hatuwezi kutumia sasa kama ile foul iliyopita kwamba hakutumia nguvu sana katika holding kumbusha. is holding. <laughs> holding. Labda pas kwa mikombe kitu moja. Naam. Uh, ikitokea wewe unakuja, mm. unanifuata hapa. Nikikushika mkono kwa sababu unakuja kwangu, mm. nikikuvuta hivi. Hata nikikuvuta kidogo tu wa utakuja nguvu yako itaongezeka Ndiyo. lakini ikiwa unakuja alafu mimi nakushika mkono kisha wewe unataka kurudi kule mm. hapa lazima kuna reaction fulani itatokea kwa hiyo hapa kile chotokea ni reaction ya John Boko wakati anaenda ana 
anavutwa nyuma unaona mm. hapo tayari wamesha kwa sambamba hapa bado hajafanyikiwa lakini mm. kilichomfanya boko ainame nyuma nini kwa tunakubaliana hili kitakuwa iwe penalty na kwa hiyo kwa penalty kabisa kwa red card kwa juko ilikuwa red card ya na kubaliana na juko red card because mpira ulikuwa juu intention ya juko ilikuwa